measurement and instrumentation la part 6 short notes and formula paakalam adutha different type of instrument oda deflecting torque and controlling torque kulla formula and deflection is proportional to what appdi nama paakalam so namakku vande at steady state la eppadi irukum appadina td nu vechukom deflecting torque td deflecting torque and tc pathina controlling torque so steady state la eppadi irukum appdi paatha appadina steady state la ella instrument um adha point repo steady movement ku varum appdi paathina td equal to tc controlling torque vandu deflecting torque eppa equal a irukumo appo da point vandu indicate pannum adu varai move pannikitte irukum அப்புறம் இண்டிகேட் பண்ணும் ஸ்டெடி பொசிஷனுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ இது வச்சு அடுத்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எம்ஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரோட் அனமோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கப்புறம் எம்சி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் இதில் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் இண்டிகேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இப்போ தேர்ட் ஃபார்முலா எதுக்குள்ள ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்சுவலாக இது எதுக்கெல்லாம் மெஷர் பண்ணும் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கும் டிசிக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஏசிக்கு தான் காமனாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டிசியை பொறுத்தவரை பெர்மனன்ட் மேக்னெட் மூவிங் காயில் அதாவது பிஎம்எம்சி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப ஆக்குரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போவோம் ஸோ இது ஏசி டிசிக்கும் ரெண்டுமே மெஷர் பண்ணலாம் ஆனாலும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம ஏசிக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட டிஃப்ளக்டிங் டார்க் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎல் பை டிடி ஸோ ஐ ஸ்கொயருங்கிறது வந்து ஐங்கிறது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மூவிங் அயன் அண்ட் டிஎல் பை டீட்டாங்க வந்து நமக்கு சேஞ்ச் டீட்டா அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் எல்னா இன்டெக்டன்ஸ் அதோட சேஞ்ச் இன் இன்டெக்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் டீட்டா இதான் வந்து டிஃப்ளக்டிங் டார்க் அடுத்து கண்ட்ரோலிங் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கண்ட்ரோலிங் டார்க் ஈக்குவல் டு கே டீட்டா ஸோ டிசி ஈக்குவல் டு அட் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் டிடி ஈக்குவல் டு டிசி அட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் TD equal to TC. So, K theta equal to of I square TL by T theta. So, theta, deflection is proportional to, அப்படி இங்கிதான் maximum நம்ம நிறைய formulas லையோ, இல்லை, theory solve பண்ணவோ, இந்த concept ஐயும் சொல்லும் deflection is proportional to what, அப்படி இன் பாப்போம். So, theta equal to of I square K into DL by T. So, that is deflection. Theta proportional to current square. So, here we have scale. If you want to explain the scale, you can explain the scale uniform. If you want to measure the deflection directly proportional to current, we can measure the current as well as the current as flows through the instrument. So, deflection is direct as a moving iron. So, deflection is direct as proportional to the current as well as the scale is uniform. But, here we have current square. Scale is non-uniform for MI instrument. அடுத்தது, அடுத்தது பத்திக்கினா, electrostatic instrument. இது பத்திக்கினா, voltage measurement குயுச் போன்னும். இங்கு deflecting torque equal to of V square TC by இது ஜஸ்ட் இதுக்கு பிரிவியஸ் பார்மலால் பதினா I square இருந்து எடுத்தில் V square வரும் L இருந்து எடுத்தில் C வரும் அப்படினியாக வருச்சுக்கும் so of V square DC by T theta and இங்கேன் controlling tag பதினா K into T theta so at steady stateல இது equal to இது so theta equal to இந்த K எங்கு கொண்டு போனும் அப்படினா so theta equal to 1 by 2 V square by K K எங்கு போட்டுக்கும் into TC by T theta இங்கு deflection is proportional to அதாது இது நரைய எடத்தில் எதக்காக கேப்பாங்க அல்லா இது இந்த concept is really problem solve பண்ணும் so deflection is proportional to voltage square previous caseல deflection is proportional to நமக்கு current square அப்படின் நந்தித்தி so அடத்த formula அடத்த instrument பதின்னா electrodynamometer type electrodynamometer type instrument பதினா EMMC இன் சொல்லும் சோ இது எப்படி நேர்க்கும் சிய் permanent magnet moving car instrument உக்கும் electro nanometer instrument உக்கும் ஒரு common நான் ஒரு விஷ்யை என்ன அப்படின் பாத்தீங்கள் அங்கு permanent magnet use பண்ணும் magnetic field produce பண்ணிரதுக்கு அதாது அது basicல motor in principle தான் permanent magnet moving car instrument அது magnetic field produce பண்ணிரத்தும் 
ப்ளஸ் ஒரு காயில் மூவிங் காயில் ரெண்டும் இருக்கும் ஸோ அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பெர்மனண்ட் மேக்னட் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இங்கே ரெண்டு காயிலே யூஸ் பண்ணும் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வந்து ஒரு காயில் மூலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த இன்னொரு காயில் ரெண்டுலேயுமே நமக்கு காயில் கரண்ட் ஃப்ளோவும் ரெண்டு காயில் இருக்கும் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ப்ரொடியூஸ் பை ஒன் காயில் இன்னொரு காயில் வந்து நமக்கு மூவிங் காயில் ஸோ இங்கே ரெண்டு காயிலுக்கும் ஃபிக்ஸட் காயில் அண்ட் மூவிங் காயில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஏசி அண்ட் டிசி ரெண்டுமே மெஷர் பண்ணதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோட் அனமோமீட்டர் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டிசிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிடி ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஐ டூ டிஎம் பை டிடிட்டா இங்கே ஐ ஒன் அப்படி கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஃபிக்ஸட் காயில் இது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மூவிங் காயில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஈக்குவல் டு கே டிட்டா ஸோ அவர் ஸ்டடி ஸ்டேட்டில் டிட்டா ஈக்குவல் டு இந்த கே எங்கே கொண்டு போதுனா ஐ ஒன் ஐ டூ பை கே டிஎம் பை டிடிட்டா ஸோ இப்போ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு நிறைய கேசஸில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ டூ பாயிருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணுவோம் ஸோ டிடி ஈக்குவல் டு ஐ ஸோ அது ஐன்னு சொல்லிக்கலாம் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஒரே கரண்ட்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ டிடி இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஐ ஸ்கொயர் இன்டு டிஎம் பை டிடிட்டா இதை வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா இந்த டிடி ஸோ இங்கே டிடி ப்ரப்போஷனல் டு இந்த இதில் ஐ ஸ்கொயர் இன்டு டிஎம் பை டிடிட்டா ஸோ இது வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இது டிசி இப்போ டிசியாக இருந்தால் அந்த ஐ ஒன் ஐ டூ அப்படிங்கிறது டிசி கரண்டாக இருக்கும் ஏசியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ ஏசிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு ஸோ ஏசிக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிடி ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஐ டூ அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஃபிக்ஸட் காயில் மூவிங் காயில் இன்டு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் காஸ் ஃபைவ் இப்போ டிசியில் நமக்கு அது வராது ஸோ ஃபைவ் காஸ் ஃபைங்கிற டேம் வராது இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வந்து டிஎம் பை இந்த டேம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும் இங்கே டிசியில் இந்த ரெண்டுமே டிசி கரண்டாக இருக்கும் இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இன் ஃபிக்ஸட் அண்ட் மூவிங் காயில் இது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ கரண்ட் இந்த ரெண்டு கரண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் தான் வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐ ஒன் ஐ டூன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ ஒன் ஐ current in fixed and moving coil fixed and moving so moving coil current fixed coil current da i1 i2 that is the rms value idu vandu fixed coil and idu vandu moving coil current rendu kelaiyulla angle vandu phi so cos phi ingra term ac la extra va varum so adha nabu vechukonga adhe mari ingey paathina ungalku tc equal to கே டிட்டா ஸோ டிட்டா ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போ டிசி ஈக்குவல் டு டிடி கண்ட்ரோலிங் டார்க் டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் ஆகிருக்கு வந்து டிட்டா ஈக்குவல் டு இது பை கே ஐ ஒன் ஐ டூ பை கே காஸ் ஃபைவ் டிஎம் பை டிடிட்டா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோட் அனமோமீட்டர் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைனா இஎம்எம்சின்னு கூட இதை சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட் மேக்னட் மூவிங் காயில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிஎம் எம்சி பெர்மனண்ட் மேக்னட் மூவிங் காயில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இதுக்கு டிடிக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்பிஏ இன்டு ஐ இல்லை என் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் இந்த காயில் பி ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஏ ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அண்ட் கண்டக்டர் ஐ ஈக்குவல் டு கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த காயில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிசி கண்ட்ரோலிங் டார்க் ஈக்குவல் டு ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா கே இன்டு டிட்டா ஸோ டிட்டா ஈக்குவல் டு என்பிஏ பை கே இன்டு ஸோ இங்கே இது எல்லாமே கான்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டான்ஸ் ஃபிக்ஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே மெத்தடெலாம் வந்து நம்ம கான்ஸ்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் டிசைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ வேரிஸ் ஸோ டிட்டா ப்ரப்போசல் டு ஐ ஸோ பெர்மனண்ட் மேக்னட் மூவிங் காயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் டிட்டா ப்ரப்போஷனல் டு ஐ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்கேல் டிசி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசி மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஸ்கேல் இஸ் யூனிஃபார்ம் இதுக்கும் சொல்லி ஆக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸ்கேல் யூனிஃபார்மாக நான் யூனிஃபார்ம் டிஃப்ளக்ஷன் ப்ரப்போஷனல் டு டேரெக்டாக அந்த குவான்டிட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு யூனிஃபார்ம் ஸ்கேல் ஸ்கொயர் ஆஃப் இல்லைனா காஸ
டிசிக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் எம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஐஎன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அண்ட் டிசி பட் ஆக்ரேட்டாக பிஎம்எம்சி தான் யூஸ் ஆகிறதுனால எம்ஐஏ ஜென்ரலாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை ஞாபகம் வச்சு